je takový... Na večer je to lepší, když to máš rozpočtit. Tak je to... Hmm. Vítku, my jsme chtěli začít vlastně jednou oblastí, která vlastně není jenom bezvýhradně o tobě a která možná není ani úplně bezvýhradně o kurátorství a sice skupinou PAS, kde vlastně jste vytvářeli určitý kolektivní těleso s širokou agendou, jejíž součástí byla i tvorba výstav, v nichž teda vy jste vlastně hráli roli, řekněme, kurátorů, ale zajímaly by nás na tom vlastně dvě věci. Na jedné straně vlastně ta, řekněme, kolektivní praxe a zároveň ta otázka vlastně, jestli ty výstupy, který, nebo ty výstavy, které se který v, někdy po roce 2000 vlastně vznikly, tak jestli opravdu byly spíš vlastně produktem kurátorství nebo spíš produktem nějakého uměleckého tvůrčího aktu. A potažmo možná vlastně k tomu se může potom vázat i svým způsobem obecnější otázka, jestli tady tohleto rozlišování je vůbec dneska ještě relevantní. PAS, on vlastně funguje do dneška, ale vznikal někdy na konci 90. let a vznikalo to asi myslím ze dvou důvodů, vznikl PAS z jednoho důvodu, že jsme měli jako potřebu vlastně vytvořit, vytvořit právě jakoby nějaký těleso, který definuje jako spíš aktivitu a bez ohledu na to, jestli to je umělecká aktivita nebo jestli to je kurátorská aktivita. Takže spíš co si jako, jako ideál nějakého, nějaký služby nebo servisu nebo něčeho, co vlastně asi ale souvisí s koncepcí umění, že i to umění vlastně mohlo být chápaný jako svého druhu jako nějaký kulturní servis nebo se samo jakoby může definovat jako, jako nějaká nemateriální vlastně služba. A druhý důvod vlastně asi byl ten, že Zkrátka, jakoby ty tradiční kanály, což tehdy byly prostory jako výstavy, jako galerie vlastně, tak ty nám nebyly přístupné. I když já jsem tehdy v muzeu pracoval, ale vlastně nikdy mě tam nedovolili udělat výstavu současného umění, takže jsme potřebovali zkrátka vytvořit nějaký kanály, nějaký místa vlastně, kde bychom mohli jakoby vlastně dělat projekty a, a nepodléhali bychom jako těm institucím a kontrolovali vlastně někoho zvenčí, jak to bylo jako, jako PAS, TAS, jako, jako dočasná autonomní zóna nebo něco v tom smyslu. Ale ta definice toho umění jako služby, myslím, že vlastně, vlastně byla důležitá. No a možná, kdyby se ještě mohl vlastně rozvést ten, nebo nějakým způsobem srovnat tu zkušenost jako kolektivní práce versus individuálního tvýho kurátorského přístupu, nebo jak vlastně se, se tady tyhle ty dvě polohy práce pro tebe osobně liší? Tak já myslím, že obecně to se dá říct, asi to asi by jako VHV dělali takovou tu výstavu kolektivních jako praktik nebo toho, jak vlastně se pracuje a tam asi bylo dobře vidět, jak vlastně se odlišuje jakoby, ta kolektivní práce a to, když člověk dělá něco sám. Asi je to daleko, jako, ty argumenty jsou daleko jako vlastně roz, dá se říct, jako nějakým způsobem odstíněnější, daleko víc hlasů, proti hlasů. Zkrátka každá, každý nápad, každá, každá, jakoby, každý návrh je vlastně docela precizně proskoumaný z různých strán a to vlastně vytváří to tak jako obrušuje, bych řekl, tu ideu. Jakoby. Když člověk pracuje v kolektivu, tak to mám pocit i z těch pozdějších spoluprací, že, že, ty, že ty projekty nebo myšlenky jsou takové jako vyváženější a jako ne, 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 netrpí nějakou jako nerovnováhou nebo nějakou, nějakou jakoby, ale postrádají určitou radikalitu, tak bych řekl, jako jo, tím pádem, protože se tak jako vy, vybalancují různý protiklady vlastně v tom, což asi byl případ pasu vlastně, my jsme dělali třeba vitríny například, byl takový typický projekt nebo checkmate výstavy, kde vlastně většina z těch projektů vlastně vždycky spočívá na tom, že jsme zvali umělce další vlastně, aby pracovali na nějakých protokolech, které jsme jim předložili, nebo nějakých scénářích vlastně, tak aby vlastně na ně odpovídali. Ať už tím, že je vyplnění, nebo je znegují, nebo nějak jako na ně reagují jinak, tak, tak vlastně idea vždycky byla jako vytváření nějakých jakoby, protokolů, které byly jakoby, poslaný dál a jako vznikla vlastně jako síť jako odpovědí na ty protokoly.
Tak na to bych možná navázala, protože tady tohle mi přišlo jako vlastně velmi zajímavý moment, to, co ty jste tedy označil jako ty protokoly, nebo nějaký můžeme říct jakoby zadání, nebo to, co někdo označuje jako nějaký projektový typ kurátorství, že vlastně vytvoříš nějaký rámec nebo nějakou platformu, do které vlastně se potom jakoby ti pozvaní umělci nebo aktéři mají nějak jakoby zapasovat. Uh, tak uh, možná, by, by, jestli by si mohl zase nějak na, na svý vlastní zkušenosti, ale klidně i nějak jakoby generalizovaně uh, říct, jak vlastně vnímáš tady uh, tyhle ty dvě polohy, nebo ty dvě polohy kurátorství na jedné straně ta řekněme projektová, nebo nějaká vlastně ta preskripce, která je potom nějak jakoby vyplňovaná na objednávku v ozovkách versus jakoby ta klasičtější, autoritativnější podoba kurátorství, ve který prostě kurátor si vybere umělce, díla, z nich vytvoří nějaký vlastně jakoby pevnějc, definovaný celek. Tak kde vnímáš třeba slabějí a silný jakoby stránky tady těchto těch dvou modelů, zjednodušených samozřejmě, zjednodušených hmm. podaných. Tak ten pr- první model vlastně to třeba právě by šlo dobře ukázat ty, ty výstavy uh, Checkmate, která vlastně jak se později, uh, my jsme to v té době nevěděli, ale byl to vlastně scénář velmi podobný jako scénáři uh, obristové výstavy, která se mne důjit, tak uh, vlastně vychází z nějakého velmi jako uh, jednoduchého vlastně uh, paradigmatu konceptuálního umění, který říká, který říká, že, že stačí vytvořit tu ideu nebo návod nebo skicu a vlastně ta výroba, ta exekuce vlastně je něco, co by ani umělec nemusel, neměl dělat a právě proto, aby se odborala nějaká aura a nějaká idea toho, že vlastně existuje rukopis, že je něco jako ten otisk vlastně toho, toho génia nebo toho subjektu nebo toho umělce do, do té věci, tak, tak se to zkrátka odbourá tím, že to vyrobí někdo jiný, což je známý že z historie konceptuální umění, tak tady vlastně to je taková jako na to navazující aktivita, která věří tomuhle tomu postulátu, jako jo, že, že vlastně je jedno, kdo to umění vyrobí, že skutečně jako ta aura neexistuje, nerozhoduje. Takže spíš bych viděl, že to je takový jako kurátorství, který přímo navazuje, ani ne tak na kurátorství, jako, jako že na myšlenku vlastně ready a kterou později jako zhodnotil konceptualismus a nějak na ní navazuje v té době, vlastně, kdy, kdy jako spíš vlastně tenhle přístup, co třeba jako Nikola Borel popisuje v postprodukci, se stává jakoby obecným principem jakoby výroby jako zboží. Vlastně. A člověk, že ten umělec se staví jako situuje sociálně do, do role nějakého výrobce, jako jo, do nějakého jako člověka, který koncipuje nějaký výrobek a tu exekuci zkrátka přenechává, přesune na někoho jiného a jde mu o to jakoby vlastně polemizovat s tím statutem jako originálu nebo nějaký umělecký díla. No. To je ten první přístup a ten druhý je vlastně asi klasický přístup k tomu, co, co je jako kurátorství výstav. Že? V, tom, v tom tradičním slova smyslu. A ta, tam je vlastně problematický, nebo v té době, co jsem, cítil, co jsem cítil jako problém, třeba v těch 90. letech nebo přelomu toho roku 2000 a i později, byla, byla jako nějaký rozpor, nějaká jako mezera mezi, mezi tím, čemu se říkal koncept výstavy nebo kurátorský text a výstavou samotnou. Že zkrátka něco jako, což do dneška se řeší velmi různými způsoby. Jo? Když jste, kdybys viděl Envenzor vlastně třeba na posledním Benátském bienále, měl tak odstavec o čtyřech větách vlastně, jo? A to je velice vědomě vidět, že vlastně jakoby se snaží jakoby artikulovat věci tou výstavou a ne, naopak jakoby vlastně jakoby minimalizovat vlastně jakoby tu textovou produkci a nějakou jakoby ideovou produkci, jo? Protože vždycky tam je jako obrovská mezera a ty vztahy vlastně mezi, mezi tím, mezi tím jako vlastně tím, co generuje vlastně to umění a e, tou textovou stranou zkrátka v té době se, se jevila jako dost, dost jako problematická a do dneška se to tak jeví. Že, že lidi si vypsali nějaký eseje, vysnili, které ani nebyly teorie, ani nebyly vlastně, mm. e, jako byly zajímavý možná jako nějaký eseje, jo, ale, mm. ale pak vlastně ta výstava ani nebyl, taková, nebyla ilustrace, jasně, nesouvisela, no. nebyl tam zkrátka skoro žádný mm. vztah. Jako, jo, a všichni se lámali hlavu nad tím, jako, jak vlastně se objevuje ta věc, o který mluví ten kurátor v té výstavě. V souvislosti s tím, co říkáš, vlastně, jakým způsobem se konstruuje výstava typu manifesta nebo já výstava ve třech aktech a jiné, které, které si dělal, tak mě napadá, že vlastně výstupem nebo dokumentací z těchto akcí je často nějaký typ performance nebo záznamy o rozhodovacích organizačních procesech a vlastně nejsou tam ty samotné věci, takže je to často nebo může být často nesrozumitelné pro diváka, který se přímo neúčastnil toho vzniku výstavy. A napadá mě vlastně, jakým způsobem vlastně přistupujete 
k těm lidem, kteří vlastně se toho neúčastní a jakou pozici tam má umělec a kurátor de facto, nebo, nebo, nebo to vlastně nezohledňujete? Hmm. No, tyhle ty výstavy jakoby nějakým způsobem tematizují vlastně asi ten formát, ten formát výstavy, který je definovaný vlastně prostorem, konkrétním prostorem, že jo, pak nějakou, nějakou časovou jako linku, to znamená od kdy do kdy se ta výstava koná a zkrátka úplně jednoduchou vlastně organizační strukturou peněz, otevírací doby a tak dále, čiže všechny tyhle ty jakoby Tahle, tyhle data, vlastně, které nějakým způsobem jsou evidentní, jsou jako zřejmé jako všem, tak vlastně tady ty výstavy ho nějak tematizovaly, nějak s tím začaly pracovat. Vlastně, jo. Asi by bylo spíš zajímavější říct konkrétně, co se podařilo třeba změnit, jako, jo, nebo co, co bylo. Tam mi přišlo zajímavé třeba u té výstavy o třech aktech, že vlastně idea byla pracovat s tím, s tím útvarem výstavy, který je jakoby takový inertní v tom smyslu, že se předpokládá, že ta výstava prostě se otevře jednoho dne, skončí, je to napsáno na plagátě, kdy skončí a každý den je otevřena stejně. To je jakoby mrtvý těleso vlastně časově, jo. takže se z něj udělá takový jakoby časově specifický prostředí jako z divadelní, zase jsem příklad jako z divadla vlastně, kdy, kdy v klasické jako divadle má hrát tři dějství v klasickém jako dramatu a jako kdy se rozehraje nějaký příběh, pak je jakoby ta hlavní stať a pak je závěr vlastně, tak ta výstava kopírovala vlastně ty, ty tři útvary a tam ubývaly, přibývaly věci a zkrátka idea byla hrát s tou výstavou jakousi hru o pointě té výstavy, že to není jedno, jedna ta pointa, ale jakoby vzniká v čase tím, že ubývají a přibývají věci. No. Jak, to, jak to dát vědět divákům? No, tak samozřejmě, že jako, musíme předpokládat, že pochopí, jakoby, já bych ho, jako ty diváky zase úplně nepodceňoval, že zkrátka, když už tam jdou, tak že, že, že si to přečtou zase ta informace textová a tam bylo třeba viditelně vidět, že některé věci chybí. Jo. Takže přijdete na výstavu prostě a třetina výstavy tam chyběla, vždycky tak to vypadalo trošku nápadně, tak lidi samozřejmě si říkali, co to bylo a vlastně bylo tam zdůvodnění, které bylo celkem takové jednoduché, že je to divadelní jakoby formát, který pracuje s časem té výstavy, v přibýváním, ubýváním a tak dále. No. Tak, takže vlastně se předpokládá. Ne, předpokládáno. Prostě jako ten kurátor nemůže dělat nic jiného, než se spolehnout na to, že, že jakoby skrze text a další znaky prostě ten divák to pochopí. Znamení, který mu tam zanechá v podobě jako textu nebo tak třeba. Že? No já se ptám možná v souvislosti taky s tím, že vlastně nabourání toho klasického schématu vystavování věcí v galerii vlastně se kriticky může i vztahovat k fungování instituce jako takové a de facto to navazuje na nějaké kritické tendence institucionální kritiky nebo výstavy typu Semana nebo Lucy Lipar, kteří se ji snažili dematerializovat. To mě vlastně zajímá, jaký vlastně typ přemýšlení stojí na pozadí těchto výstav nebo jak se to liší? Tak já si, mysl... k instituce. já si myslím, že jakoby vlastně třeba jako povědomí právě třeba o institucionální kritice v té době jakoby bylo vlastně v podstatě dost jako malý nebo mizivý, jo? takže tyhle, ty, tyhle ty výstavy třeba nevycházely z nějakého čtení prostě textu, který byly samozřejmě daleko dřívější a jako jako který mě dneska nebo před pár lety přišel jako extrémně zajímavý, jako byl Andra Freyza třeba a další lidi, kteří vlastně jako tu institucionální kritiku jako sformulovali a nějakým způsobem v těch výstavách, jako, tak to tehdy o tomto povědomí jako moc nebylo. Takže byl takový víceméně, to byl takový intuitivní jakoby reflexe spíš toho výstavního formátu, bych řekl. Jo, jako ne, ne, nezaměřovalo se to tolik jako na, na otázky třeba jako Hans Hake, prostě, který pracuje jakoby s nějakou reprodukcí jako peněz a moci, skrze, jak se objevuje jakoby z toho vnější prostředí v té instituci, to s tím nepracovalo, jo? nepracovalo to třeba ani s financováním, jako s financema, odkud vlastně přicházely ty finance. A, e, takže to jakoby nezvědětelňovalo tyhle ty nej, nej, nejzřetelnější jakoby ekonomicko-politické souvislosti, ale spíš to byla taková jako, jako žánrová nebo poetická, bych řekl, reflexe jakoby toho formátu výstavy, jako časově omezenýho. Spíš myslím, že to bylo inspirovaný takovým textem, jako, jako je prostě ten Hakimby, ty, ty dočasně autonomní zóny, jo? že, že jakoby uvaží o tom, jak, jak nějaká politická autonomie, nebo a nemusí být politická, jak, jako nějaká kulturní autonomie, prostě v, může existovat v prostoru a v čase. 
my jsme se vlastně dotkli podobě výstavy nebo typu výstavy, která sama je nějakým vlastně proměnlivým tělesem v čase, má nějaký, řekněme, performativní charakter. Z tvojich výstav to byly i další, jako já nevím, auditorium, backstage, stage a, a tak dále. A, ale možná by mě ještě zajímal jakoby ten vztah k tomu místu a času z hlediska výstav, který se uh, v uvozovkách reprízují nebo který se prostě odhrávají uh, na různých místech a v různých časech, jako to bylo třeba v případě Monumentu Transformace, tak jak vlastně třeba v tomhletom projektu vlastně jste, uh, jste reflektovali ten posun uh, z, z různých kontextů do, do jiných kontextů. Ten Monument Transformace byl i tematicky vlastně zaměřený na nějakou na otázku jakoby, zase společenský, kulturní, poetický proměny, změny vlastně. A proto jsme si řekli, že by právě i ten prostředek, jak, jak ten ten projekt vlastně, jak ho ukazovat, nebo jak, jak vlastně mu dát nějakou výstavní formu, takže že musí jakoby vlastně reflektovat stejně jako, jako je ten obsah, takže i ta forma by měla jako vycházet z nějaké ideje prostě místa a času vlastně, kde, kde jako se v tu chvíli odehrává. Takže jsme dělali takové, jako my jsme tomu říkali, fragmenty, které byly hodně jakoby vlastně zaměřené. Jednak na zkoumání právě toho něco byly úplně, jakoby, řekl bych, jako mechanický nápady, jako typu vlastně, že v Bratislavě byl takový fragment jeden, kdy jsme řekli, že to je docela velký prostor vlastně v tanzidílnách bývalých, jako, a to byla, to byla továrna, to bylo, já nevím, to, to je třeba, já nevím, 15 metrů čtverečních. A my jsme si řekli, že použijeme celou tu paneláž, jako, že, že se rozdělí na stránky, že budeme pracovat zkrátka s plochou, jakoby, plochu té zdi jako se stránkou a s tou výstavou jako s knihou. Takže jsme to mechanicky rozdělili vlastně celý ten prostor jakoby na stránky vlastně a do těch stránek jsme vsazovali jakoby obsah jako knihy. A jsme o tom tak přemýšleli, že to je plošný, prostě, že to je kniha a vlastně co nám přesahovalo ty stránky. Takže na jednu stranu jsme jako vlastně nějak tak jako experimentovali vlastně s formátem výstavy a na druhou stranu jsme tematicky se snažili vlastně vždycky jako nějakým způsobem jako ať už jakoby tezí nebo nějakým komentářem nebo antitezí reagovat na to místo, kde, kde se to jako odehrávalo vlastně. No. Možná, když se bavíme o, o, o nějaké kolektivní identitě nebo vytváření nějakého politického mikroklimatu v rámci výstavě, tak myslím, že um, takový přístup vlastně k, k kurátorování výstav nebo k vytváření výstav obecně má taky nějaký viditelný výsledek vlastně v té podobě té výstavy nebo té akce, když by si to srovnal, kdyby si dělal sám. Jestli je tam vlastně, jestli se tu politikum, který tam používáš v té formě nebo při tom vytváření projektu je taky do podoby té výstavy. Já myslím, že tohle je vlastně úplně základní téma, jakoby, jako vlastně eh, jednak kurátorství jako profese, ale jednak i taky vlastně instituce, jakýhokoliv instituce, která vlastně pracuje a zároveň i jako umělecký praxe, jo, protože dobře třeba právě to ukazuje Andrea Fraser, ona při té performance, kdy hraje roli jakoby ty průvodky vlastně v muzeu a eh, eh, mluví tam vlastně o tom, eh, mluví tam o tom, používá jako nějaký Freudův prostě, eh, nevím, co přesně nebylo, ale používá takovou Freudův, jako Freudovu tezi, že že zkrátka nemůže být souzeno něco, co se odehrává někde jinde, říká. A to znamená, že jakoby, ona říká, k, tý, k, tý, k tomu, jakoby k té kritice, ty instituci musí dojít tady, teď, v tuhle chvíli a kritizu pouze věci, které já můžu sama jako změnit a ovlivnit tady na tomto místě a teď. Jakoby, jo. Proto se jako třeba sundá šaty a má jako přímý vlastně jakoby, jako nějakým způsobem a také. Já si myslím, že vlastně tohle, tohle téma, jako že vlastně ne, že budu zobrazovat nějaké jako podmínky toho, jak je to venku, takzvaně, jak je to mimo tu galerii vlastně jako špatně a budu kritizovat jakoby z té bílé krychle vlastně tu, to, tu problematiku venku, ale otázka je, jak vlastně uvnitř těch pravidel se chovám já sám. Jako. Tak to je základní téma i jak kurátora, vlastně i jak institucí. Z toho by mi tak vyšlo, že, že tohle je jako takový leitmotiv. V současnosti mi přijde, že to je takový leitmotiv jako, uh, uh, důležitý, vlastně, uh, kterým by se, o kterém by měli všichni přemýšlet a o kterém by měli prostě uvažovat, že, že nestačí jako nějaká. To musíme všichni jako vlastně uh, uh, vyzývaní, aby jsme byli jako kritický vlastně, že? To je něco úplně tak jako banálního, že, že vlastně se to učí ve škole. Jako, a co se učí ve škole, tak to je vždycky podezřelý trochu. Nepřijde teda. 
No a když se dostáváme k té kritice, řekněme, zevnitř nebo vlastně těch nějakých vnitřních podmínek, tak to nás může celkem přirozeně přivést k manifestě a k tomu, že vlastně tam se minimálně ta, ta vlastně přípravná část té výstavy stala nějakou diskuzní platformou. Tak jak tady vlastně vnímáš jakoby zase ten posun vlastně v té roli kurátora, jakožto nějakého vlastně jakoby moderátora nebo iniciátora, hybatele té diskuze a Zároveň, jestli vlastně na, na tomhle konkrétním příkladě máš, po, máš pocit, nebo jak dalece vlastně se podařilo uh, tu ideu nějaký dehierarchizace nebo demokratizace jakoby naplnit, a, nebo jak naopak dalece zůstala vlastně utopií. Tam vlastně se dá říct, že, že ta výstava byla o tom, jako že jsme nabídli vlastně umělcům, nabídli jsme umělcům jako vlastně právě ten protokol jmenovat jako vlastně všechny, všechny danosti nějaký výstavy, všechny podmínky, všechny jako, jakoby vztahy a principy fungování výstavy a jakoby napsat vlastně ústavu, to znamená jakoby vzít tuhle bezprostřední danost vlastně konkrétní materiální, časovou a symbolickou vlastně, kterou ta výstava jako poskytuje, tak ji jako učinit kolektivní a a, a prostě nějakým způsobem předefinovat. Tak to se ukázalo jako ve výsledku jako trošku jako zajímavý pokus. Je těžký hodnotit vlastní. Jo, tak dobře, já řeknu samozřejmě vlastní subjektivní, jako, subjektivní dojem z toho. Jako mně to přišlo, že, že to bylo jako extrémně jako poučný experiment, a, který ale vlastně nebyl prost jako nějakých jako nedorozumění, kritik a různých jako, různých jako což se dalo čekat, jako různých prostě názorů. Takže, takže vlastně jsme zkusili dát jakoby k té kolektivní jakoby spolurozhodování to, to všechno, co, co ten kurátor vlastně má. Jako, ekonomicky, materiálně a symbolicky. Vlastně. A t, díky tomu vlastně vznikly, nevznikla ústava, to jsme jako nenapsali vlastně tu ústavu, protože to těleso, vlastně ten kolektiv se rozhodl nakonec tu ústavu nenapsat, ale alespoň jsme vypočítali takových jako 50 otázek vlastně, co, co vlastně jako je k dispozici a vzniklo takový jako podivný performativní několikahodinový představení vlastně, kde podle idei prostě kardu a takových jakoby ne, ne, právě anti řekněme anti, anti scénářů vlastně, jakéhosi úplného chaosu, úplní anarchie vlastně, tak, tak 35 nebo 40 lidí vlastně tam performovalo po několik hodin vlastně bez, bez předběžné přípravy. Což, byl jako, což byla odpověď vlastně na tu ústavu. Jako bylo. Takže odpověď na vlastně nějakou výzvu k organizaci je vlastně spíš anarchist, anarchistický gesto, jakoby, jakoby rozpuštění vlastně tohle návrhu nějaké jako performativní činnosti na poldiu před publikem, která je veřejná, ale která vlastně je taková jako do jisté míry frustrující, protože není jako příliš, nemá podobu klasického jako příliš jako konstruovaného představení. No vy jste se tam nějakým způsobem asi snažili působit subversivně ze vnitř té instituce, protože vlastně vy jste byli jedním z těch kurátorských týmů působících na manifestě a zdá se mi, že všechny, všechny vlastně pojali to svoje účinkování uvnitř téhle přehlídky dost kriticky. Tak mě zajímá vlastně jako zpětně z dnešního pohledu, jak se na to díváš a vlastně na tenhle, na tenhle typ kurátorování. A jakým způsobem bys o tom uvažoval dnes, jestli je to dneska aktuální, nebo, jak, nebo jestli bys k tomu přistupoval jinak, možná i v souvislosti s, tou, s Jakartou, kterou budeš vlastně spolukurátorovat tento rok. Hmm. Já jsem četl teďka, nebo viděl přednášku od Malika, který kritizuje právě tuhle, to, to vychází z nějaké strategie určitý, nebo z takového ducha, jo. tak byla, byla taková jako vlna, říkal z tomu nový institucionalismus, jakoby Charles Eshe, Nina Mentman, a pak spousta VHV, patří tam další lidi. On říká, oni měli takový jako velmi romantický sen, že, že ta pravda, ta skutečnost leží za, za, za zdí těch institucí. 
že není v těch institucích, že musíme uniknout, že prostě vlastně půjdeme na tu ulici, půjdeme do toho normálního života a přivedeme jakoby do těch institucí. Což my jsme byli součástí tohle, toho jako paradigmatu nebo tohle, toho přemýšlení. Jo? Říkali jsme si, dobře, musíme uniknout si manifesty jako tím, že to teda jako pojmenujeme a tím, že to pojmenujeme, nějak uchopíme prostě, takže z toho nám se rýsuje cesta jakoby uniku. Jo? Dneska cynicky vlastně nebo skepticky by si člověk řekl, ne, 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 není cesta ven, prostě vždycky jsme oběti jako prostě vlastně toho toho jako společenského řádu, těch podmínek kolem nás. Jo. Já si to úplně nemyslím. On říká, to je romantický, to je vlastně jako, jako zvláštní sen. My naopak ty instituci musíme líp uchopit a transformovat. To mi přijde celkem zajímavé, jako že uchopit, to, to je určitě pravda. Ale já si myslím, že i v tom jako vlastně v téhle v v koncepci jsme to velmi uchopili, jako jo, tu instituci nějakým způsobem. A, a naopak jsme jakoby apelovali na nějaké jako modely prostě který zase od Monteverita prostě se dá popsat spousta jakoby, takových jako kontramodelů institucionálních, jako nějakých politických republik nebo nějakých jako, dočasných zón, jako, který v té kultuře komun a tak dále vznikalo. A spíš vlastně se to vždycky opíralo o takovouhle jako, tradici. Vlastně, jo? A to, že vlastně ty instituce akceptujeme takový, jaký jsou v tom současném systému, myslím, že to nás taky úplně nevyvede jakoby, z, toho, z toho dilematu. Jo? Takže abych se vrátil teda vlastně k té odpovědi. Já si myslím, že to byla jako taková jako dobová, vlastně, dobová otázka a dneska Jestli bych viděl někde nějaký model instituce, tak to mi přijde nejzajímavější právě to, co teď jakoby se snažíme sformulovat jako ta institucionální terapie, jako nějaký vlastně otevřený proces právě při uspořádání těch, těch jako pracovních vztahů jako v instituci na základě nějakých linek, jako, jako je prostě třeba jako je třeba feminismus právě, nebo jako, je, jako jsou třeba právě různý autonomní poetický jakoby, modely a tak dále, který vlastně bychom našli třeba v dějinách. No. A když, si se, když jsme se dotkli tady těchto mezinárodních přehlídek, manifesta v Mursi, Jakartský bienále v Indonésii, tak se tím vlastně dostáváme k nějakému momentu globalizace současného uměleckého provozu. A tak by mě zajímalo vlastně, jak vnímáš jako kurátor tu svoji kurátorskou zodpovědnost právě při tady tomhle transferu, řekněme, mezi nějakými vlastně lokálníma tématama, problematikama a tím, tím globálním měřítkem, jak vlastně k tomu přistupovat, aniž by člověk, nebo aniž by kurátor teda vlastně podporoval nějaký stávající modely dominance? No, to je samozřejmě komplikovaná otázka, protože jednak je ta globalizace, myslím, to je, to je obrovské dneska celá, celá jako oblast jako vědění, která je spojená jako s tím, co vlastně definuje co ta globalizace. Jednak je to, já myslím, že třeba Apadora prostě jako definuje globalizaci ve třech základních, jako on tom říká, krajiny. Je jednak krajina lidí, jakoby etnická stěhování, migrace, pohyb osob, jakoby po, po, po země kouli. Potom je, potom je mediální jakoby, krajina a pak je krajina jakoby, finanční kapitálová. A to jsou tři jakoby, různý vlastně, krajiny té globalizace. Teď, kde se v tom jako, nachází ta kultura vlastně? Jo? Tak v té kultuře vlastně, nebo ve výtvarném umění považovaný rok 89, že byly první takový velký globální jako, výstavy vlastně v Santor Pompidou. Ve Francii byla výstava Jeanne Bert Martena, Kouzelníci země v roce 89 a v historii jakoby třeba, já nevím, teď jsem někde četl Borio zrovna, no tak on byl takový jako se zase o ty sociální a politické změny tolik nezabýval, ale mluví o roce 89, jakože hlavní událost byla tahle výstava, ne, že padla berlínská zeď třeba, ale že vlastně proběhla tahle výstava a tím, že vlastně ta globalizace jakoby v té kultuře a v té výstavní, jakoby v té výstavní, výstavní sféře nastala. Pak dneska se dohledává, že třeba Bienále v Havaně a další aktivity, které ale paradoxně vlastně svým způsobem navazují na staré historie jakoby Benátských Bienále a jiných světových výstav a tak dále. Takže jenom vlastně chci říct, že asi, ta, asi bychom jako hledali teda dějiny té globalizace trošku jinde. Jak se k tomu stavit dneska? Tak dneska prostě, dneska já si myslím, že že musíme čelit prostě jakoby reprodukci vlastně nějakých, nějakých globalizačních jako jedna věc je univerzalismus a jedna věc je globalizace. Univerzalismus je jakási představa o zemi, jednotě 
a jakýsi vlastně rovnosti podmínek a lidí vlastně na země kouly a jakýsi vlastně jakoby globálním rozměru přírody a tak dále, tak to jsou vlastně hodnoty, které spíš souvisí jakoby s univerzalismem. Když tu ten, ta globalizace je spíš spojovaná s nějakým jako reprodukcí kapitálu vlastně nějakých vzorců, který se šíří vlastně skrze, skrze média, takže vlastně asi dneska je spíš potřeba jakoby odlišit vlastně, co, co, je, co je tím, jakoby, co je tím jako, co se globalizuje, co je tím motorem, co je v pozadí toho vlastně. A případ třeba jako Bienále těch velkých výstav, tak záleží hodně, odkud vychází ten vektor. Jako, jo? To je třeba zajímavý vidět v té Jakartě, že, že v Ázii je hodně Bienále, které jsou, který jsou jakoby započatý, stimulovaný korporacema, městama, státama. Například Čelově, jako v dobrém slova smyslu, jako jakýsi progres modernizace právě globalizace toho Kvanžu v Koreji třeba, nebo v Singapuru, nebo v Číně hodně, tak tam vlastně to, to, to současné umění slouží jako jakýsi důkaz vlastně neustálý modernizace vlastně těch zemí, jakoby, jo. modernizace myšleno jakoby, jakoby jakýsi pokročilejší kreativní ekonomiky, kdybychom to řekli. Třeba v té Jakartě je, je, je trošku jiný případ, to byl vlastně státní tradiční bienále dlouho a před osmi lety se ho chopila, vlastně ho zachránila jako by svým způsobem skupina jako mladých umělců, kteří si řekli, že, že převezmou jakoby starý label a takže to má takovou jakoby romantickou jako grassroot prostě jako charakter, že, že, že ze spoda budou nějakou aktivitu. No. Tak, ale tím nechci říct, že to je lepší než jiný běná, ale zase zas má jako jiný nevýhody třeba, jo? ale je důležitý asi myslím, že odkud vlastně třeba v případě toho běná, ale vychází ten, ten vektor jakoby zájmu nebo ten, ten motiv, proč vlastně existuje, co, co vlastně ten takový podnik jako žene dopředu. Tak já bych se vrátila ještě vlastně k vytváření nějakého ident, nějaké identity nebo charakteru lokálního umění a jakým způsobem ji prezentovat, prezentovat mimo vlastně český kontext nebo mimo ten kontext východu, evropského východu. A chtěla jsem se zeptat vlastně, protože jedním z, jednou z kritik vlastně tebe nebo potažmu tranzitu bylo, že jste nějakým způsobem kanonizovali určitý typ umění nebo akademizovali určitý typ postkonceptuálního jazyka, který vlastně byl zaběhlý na západě. Je vlastně nějaký, nějaká možnost, jakým způsobem to reflektovat dnes, nebo jakým způsobem k tomu přistupovat, nebo tato otázka pro tebe nehraje nějakou důležitou roli a byla jenom jakoby historická? Tak a to je důležitá otázka, já myslím, že jsme byli součástí, já jsem byl a vlastně Transit taky byl součástí tohle procesu. Já myslím, že tam byly dvě, dvě v tom je vlastně v té otázce, co si položila, jsou dvě podotázky, jo? nebo já bych to rozdělil na, na skutečně otázku jako absence, absence faktů. Protože skutečně jakoby, vlastně to, to východe evropské umění jako vlastně v, tom, v dějinách umění na západě neexistovalo. Proto vznikla ta poptávka, jo? proto vznikla vlastně, byl, byla tady jakási zájem, jakási poptávka, jakási zvědavost vlastně toho západu jako v roce 89, co se tady vlastně dělo za tu železnou oporu. Jo? A samozřejmě ten západ měl určitou jakoby, projekci nebo představu, jak to tady vypadalo, nebo měl motivaci, proč se po, po téhle otázce ptát, protože pro, pro západ vlastně jako kolaps toho východu byla, což my jsme si tehdy neuvědomovali, byla dost jako fatální vlastně kolaps alternativy. Ten svět najednou vlastně byl bipolární a najednou jedna z těch alternativ skolabovala, takže oni vlastně jako na tom západě říkají, no jo, ale to byla jediná alternativa, kterou jsme měli jako ve skutečnosti. Jo. Teď máme pouze utopie. Jako. Takže je to velmi zajímalo, ale vlastně ten východ na to neuměl, měl jinou úplně perspektivu toho. Jo. Tam, takže já myslím, že tady byly dvě jako takovéhle kontraprojekce. Plus tady byla faktická jakoby, objektivní jako nedostatek informací o tom, co se tady dělo. A my jsme se snažili jakoby, primárně pracovat s těma informacemi. A samozřejmě jsme se stali jako součástí téhle narace, jako těch příběhů jako o tom, co je na východě a tak dále. A dneska vlastně se na to člověk dívá kriticky. Ale myslím, že, že tady byla jedna věc, která je důležitá, jako vlastně na ní je, není důležitý zapomenout, je, že vlastně ty informace, ty, ty fakta, to, že vlastně 
někdo nevěděl, jak ty věci vypadaly, neměl přístup k fotografiím, neměl přístup k těm archivům, tak to jakoby vlastně bylo objektivní. Jo? A to, to jakoby vlastně jsme dělali především a snažili jsme se, aby vlastně nemluvit za ty umělce, nemluvit jejich hlasem, ale spíš jakoby být jako v nějakých roli, nějakých zprostředkovatelů v tomhle případě. No, mě to zajímá v souvislosti třeba s tím, že jakoby, myslím, že vznikl skoro mýtu z toho, že, že tady bylo něco lokálně specifického, něco, co bylo úplně odtržené od toho západu, což tak nebylo. Tehdy Kovanda a další lidi překládali, věděli, co se vlastně děje na západě. A ta kritika vlastně de facto není úplně podložená tím, že by vlastně něco takového, co by se vymykalo tomu postkonceptuálnímu jazyku, reálně tady bylo. No, to, to je otázka třeba zhodnocení 80. let. To vlastně by bylo vůbec zajímavé, jako si říct. A asi problém taky je, že vlastně ty 80. leta ani nejsou moc zhodnocený jako na západě. Vlastně. No, to je taková podivná, jako, to je fakt jako podivná doba. Vlastně, jo. Dneska, jako kdo přemýšlí o Anselmu Kýfrovi a David Sál, takový jakoby věci, jako velký obrazy, postmoderná, jako, to jsou věci, které jsou dost jako esteticky jako nějakým způsobem, jako zkrátka lidi o nich, o nich moc nepřemýšlejí. A tohle bylo 80. let a také. Takže vlastně to, že, to, že my nejsme schopni vlastně tady jakoby, říct, jako, jestli, jestli něco bylo, co, co jakoby bylo, řekněme, víc jako autonomní nebo nějakým způsobem jako nezávislý na tom západě, ve skutečnosti jako, taky záleží na tom zjistit, vlastně, co se dělo na tom západě. Jo. Jestli to skutečně nebyl nějaký mega komerční boom, který jako z dnešního pohledu se ukazuje, jako, taky to byl Jeff Koons třeba dobře, ale no, tak zkrátka je to, je to dost jako neprobádaný a z dnešního pohledu jako nejasný období, ty 80. let, myslím. Takže, takže je neprobládaný, ale i na východě, i na západě. Na, na rozdíl třeba od toho konceptualismu, jo, který je skoro až notoricky jako pře, pře... Ale zase je notoricky známý pouze ten, pouze ten americký a britský kánon třeba. Jo. Když se podíváme na, na Latinskou Ameriku, na Ázii a na, další, na Afriku, na další země, tak to, to byl globální konceptualismus, prostě ta knížka, ten katalog, že, co dělal kam něco a další. A od té doby jako nevznikly velké projekty, které by mapovaly jako konceptualismus jako, jako globální fenomén. Vlastně, jo. Hmm. No a um, teď jsme se věnovali, řekněme teda tomu vztahu a nějakým mýtům, neporozuměním, produktivním neporozuměním třeba tak dále mezi východem a západem, ale myslím, že ještě tam vlastně byla ta složka té bářené otázky, která směřovala k nějaký, řekněme, jakoby autoritě, moci, kurátora, zase to můžeme zobecnit, ale vlastně pro vytváření nějakého lokálního diskurzu a i určitého vlastně napomáhání etablovat jistý třeba okruh umělců, jistý druh umělecké produkce. Myslím si, že jako nebudeme daleko od pravdy, když, když řekneme, že i ty a potom transit vlastně vytvořil nějaký lokální model a, a určitý okruh i, i umělců který dneska už je možný téměř vlastně jakoby historicky nějak pojmenovávat nebo reflektovat, tak zase jak vlastně se tady k tomuhle tomu stavíš, tady k téhletý moci, potažmo zodpovědnosti kurátora nebo instituce? Já bych se k tomu stavil pozitivně, <laughs> jako ve smyslu toho přijetí prostě toho přijetí nějaký jako zodpovědnosti a nějaký jako vlastně jako, jako moci vlastně výkonný, ale e, tu moc vlastně e, bych neřekl, jako, nevím, jestli mi někdo udělil jako vlastně, jako zvenčí, jo. nevím, spíš bych řekl, že to je určitě jako, e, to, to je taky zvláštní, jo, protože dobře, tak e, dostali, měli jsme k dispozici peníze třeba, jo, to je taková jako určitá moc, jako mít k dispozici peníze, jako, ale byly tu, byla tu spousta institucí, které měly k dispozici prostor i peníze. Byly ty, čili že, jakoby, já bych si nebál to říct, že, že vlastně jsme to přijali. Teď myslím, že je důležité říct vlastně k tomu několik, jako, několik tak jako historických souvislostí. První souvislost byla, že vlastně důvod vlastně takového dost úzkého vymezení, řekněme, jo, toho, toho takového soustředění se na ten konceptualismus hnedka od začátku a řekl bych skoro do dneška, jo, vlastně věci, které podporujeme, třeba, já nevím, věci 
tak to nejsou úplně Barbara Kleinhamplová třeba, nebo Aleš Čermák, nebo další lidi, kteří vlastně třeba tady jako dělají výstavy, nebo s nimi spolupracujeme a jsou mladší než, než jako Julio Skolar, řekněme. Tak řekl bych, že, že mají jedno společné a to je nějaká jakoby přináležitost vlastně k nějaký logice právě jakoby konceptualismu, jako, jako kritiky vlastně Kritiky, jako, jako kritiky vlastně toho, o čem jsme mluvili ve skutečnosti na začátku, toho, že, že, že vlastně ten objekt samotný, ta forma, musí být jakoby nějakým způsobem spojená s tou tezí, že, že nemůžeme odpojit formu vlastně od, od jakoby obsahu. A že, že vlastně to, myslím, že vlastně tahle ta teze dneska, z dnešního pohledu, úplně v roce 2017, je, je vlastně mě zajímá, jak je vnímaná, protože myslím, že ta teze vlastně konceptualismu, který, který říká, že vlastně ten umělecký objekt, to umělecký dílo musí vlastně zviditelňovat v sobě procesy, který, který ho jako, který ho generují, který ho definují vlastně. Jo. A to znamená, že, že to dílo je samot, samotným způsobem vyjadruje postoj toho umělce v rámci těch, těch výrobních procesů jako společenských. Ne, že zrcadlí tu společnost, ale přímo vyjadřuje, to říká Benami někde, přímo je jakoby vlastně vyjadřuje, je, 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 vyjadřuje místo to, jak se ten umělec situuje v rámci těch procesů. A to dílo vlastně, to, že třeba se odmítne jakoby artefakt a tak dále, komodita, jo? tak to je určitě podle mě jakoby nějaký jako neurologický bod prostě konceptualismu a i jeho vztahu jako ke společnosti, ke komoditě, k alienaci, k politice a tak dále. A takováhle tradice tady vlastně třeba, jako když transit začíná, tak tady byla úplně jako reprezentovaná pouze vlastně jako ševčíkovými, kteří se snažili takovou jako konstruovanost sociální a tuhle pozici nějak jako vybudovat, když to vlastně řekl bych, že 90% jako by toho vědomí v té době byla jednoznačně na straně nějakých jako intuitivně, intuitivně myticko-mystických jako pozic, jo? takových jako klasicky ještě spojených s českým serialismem a tak dále. Takže bych řekl, že to byla jako taková jako linka, ne bojová, ale nějaká linka, prostě jako, kterou, jako, kde je tu zodpovědnost, jako já i ten transit bych rád jako přijal a do dneška bych to viděl, že to je jako nějakým způsobem produktivní okolo těch, těch hodnot se bavit. Jakoby vlastně, jo. E, možná to dneska bude mít jinou podobu, ale myslím si, že pořád vlastně, jako, e, bych, bych jako, e, od umění čekal nějakou rezistenci vlastně vůči, e, vůči určitým jako, procesům ekonomického a společenského rázu. <laughs>